ಜೊತೆಗಿನ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದ್ರ ಎಲ್ರೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕನ್ನಡ ನೈನ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಭಿಮನ್ಯೂ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಹಾಗೂ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯುನೋ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆರ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ರಿಕಾಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಒಂದ್ಸಲ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ವಿ ಲರ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮೆಟಲ್ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯೋನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲ್ತ್ವಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಟೈನ್ ದಿ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲ್ತ್ವಿ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಮೆಟಲ್ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿರೀಸಿಂದ ಹೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿರೀಸಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿರೀಸಿಂದ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ರೀಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲ್ತ್ವಿ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಕೊರೋಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರ ಮ್ಯಾಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ಅಕ್ಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಹೇಳುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲಿದೆ ಭೂಪದರದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ ಹೇಗೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ವರ್ಸಟೈಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದನೂ ಕಾರ್ಬನ್ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹುಮುಖ ಕಲಾವಿದ ಯಾಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ ಸೊ ಅಕ್ಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಡು ಯು ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಹೇರ್ ಕೂದಲನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಐ ಕೆನ್ ಸಿ ಯು ಸೊ ವಿತ್ ಮೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಸೊ ಯೆಸ್ ವಿ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹೇರ್ ಹೇರ್ ಇದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನು ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೇರ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ ಸಲ್ಫರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹೇರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಲವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಈ
ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಚಾರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇದ್ದಿಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವುಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವುಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಬರ್ನ್ ಫುಡ್ ಸೊ ಆ ತರದ ಒಂದು ಫುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಶುಗರ್ ಅನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಕೂಡ ಚಾರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ್ ಕ್ರಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆಯಾ ಎಸ್ ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಎನ್ ಎ ಟು ಸಿಒ ತ್ರೀ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆಯಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೈ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೈ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆಯಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ನಲ್ಲೇ ಇದೆ ತಾನೇ ಪ್ರೊಪೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಪ್ರೊಪೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಗ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಪೈನ್ ಪ್ರೊಪೇನ್ ಐಸೋ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಅದರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಯೋಣ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೊ ಪ್ರೊಪೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗಳದು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ನ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ನಾವು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಅದು ಅಕ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಸುತ್ತ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟು ಅರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ದ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಟು ನೋ ಮಚ್ ಡೀಪರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌ ದಟ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಒನ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ಟು ಯು ಆಲ್ why most of the carbon compounds are poor conductors of electricity the plastic a polyvinyl chloride nalli ide carbon aitha what is a plastic plastic will conduct electricity no plastic anna thumba insulator agi na use martive plastic slipper plastic wire plastic bags whatever it is if it is a plastic it has carbon adon sanna example thagonde ಅದೇ ತರ ತುಂಬಾ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗಳು ಮೀಥೇನ್ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಇಥೇನ್ ಮೆಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯ
that is not allowing the molecules to exist in ionic form so why most of the carbon compounds are poor conductors of electricity a force of attraction between the molecule is not very strong and this force of attraction will not allow the molecules to uh, exist in ionic form okay so nen pitkoli force of attraction tumba strong illa hagagi and this force of attraction will not allow the molecule this force of attraction a molecules gal nadu viruva force of attraction will not allow the molecule to exist in ionic form no ions no moment of ions no conduction of electricity correct ah so conduction of electricity ki yen beku makle onda electrons beku electrons yavudralli metals galalli compound bandaga ions beku yugala ionic form nal barakke ready illa hagagi adonu special bonding a yen bonding hel hel kodtini kaliyana adra bage so idu ishtu gothayitu nimige next why do carbon compounds show low melting and boiling point again weak force of attraction between the molecules within the molecule carbon dioxide carbon dioxide anta heldaga ee co2 anna nan ee tara geregalella hak barde i know you don't have learnt yet about the covalent bonding ili lines gali yenide adana covalent bond anta heli karthini adra bage nan maatadtini solpa taalme irli so ee tara nav molecules na express maartive so within the molecule and between this carbon and this oxygen this carbon and this oxygen there is a strong force of attraction adre between two carbon dioxide molecule force of attraction is negligible between them the force of attraction e illa adike nan ondu thira neen ondu thira and nav ibbaru gas anta heli heluvantadu so ee carbon dioxide yava state nalli ide yava physical state nalli ide gaseous gaseous physical state nalli idre obviously avugal nadave yavude tarada bonding illa correct thane so obviously new reasons no othira so molecules within have strong bonds but between the molecules and intermolecular forces in irutte illi weak agirutte this give rise to low melting points and low boiling point again a question varutte yake ionic ke alla anta heli ionic yake alla anta helidra force of attraction does not allow them to be ionic ಆಯ್ತಾ ಅಯೋನ್ಸ್ ಇದ್ರೇ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಯೋನಿಕು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹೆನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆರ್ ಪುವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆಗ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗಳ ನಡುವಿರುವ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇದು ನೇಚರ್ ಏನು ಅದು ಅಯೋನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಸ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸೋಡಿಯಂ ಟೂ ಏಟ್ ಒನ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಅಲ್ವಾ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಟೂ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ ಕ್ಲೋರಿನ್ ದು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿತೇನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಟು ಅನಾದರ್ ಆಟಮ್ ಸೊ ಯಾವುದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲೋರಿನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಕ್ತು ಒಟ್ಟು ಏಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದರ ಜೊತೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇಂದ ಸಿಕ್ತು ಆ ಡಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಅಯೋನ್ ಆಯ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯೋನ್ ಆಯ್ತು ಅಯೋನಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಒನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಒಂದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ವಿಲ್ ದಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನೋ ನೆವರ್ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಯಾವ
ಯಾಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆರು ಹಾಗಾಗಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಸಿ ಇದೆಯಾ ಸಿನ್ಸ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಐಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೆಲ್ ಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೆಲ್ ಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೆಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಹೌದಾ ಆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವೇ ಇದೆ ನೀವು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೈನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹೇಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀತೀರಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡೋಣ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಟೋಟಲ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಕೆ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಕೆ ಶೆಲ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ವೇರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀವು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಮಿಕ್ಕಿದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಮೇನ್ ಶೆಲ್ ಗಳಿದು ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತಪ್ ಶೆಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಐ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು ದಟ್ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಶೆಲ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇನ್ನರ್ ಶೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನರ್ ಶೆಲ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಔಟರ್ ಶೆಲ್ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಕೇಶಲ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಇದು ಯಾವ ಶೆಲ್ ಇದು ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಇದು ಯಾವ ಶೆಲ್ ಕೇಶಲ್ ಸೊ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಕೇಶಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಡಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಲ್ ಶೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಡಮ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಈ ಔಟರ್ ಶೆಲ್ ಅನ್ನ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಶೆಲ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಣಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಚೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ದಾದ ನಂತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಗಳು ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್
ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಟೆಟ್ರಾ ವೆಲೆಂಟ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಜೊತೆ ಅದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇನಾ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾಲ್ಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆರು ಮಂದಿ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಬಂದು ನಾವು ಬರೀ ಮೈನಸ್ ಟು ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ದೇರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡುಪ್ಲೆಟ್ ಫಾರ್ ಹೀಲಿಯಂ ಹೀಲಿಯಂ ಗೆ ಡುಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೋಬೆಲ್ ಗೇಶಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ನೋಬೆಲ್ ಗೇಶಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊ ಕಂಡಿಡ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಹೀಲಿಯಂ ಎರಡು ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಂಟು ನೋಡಿ ನಿಯೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟೂ ಶೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಕೆ ಶೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲ್ ಶೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ನ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀರ ನೀವು ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ತರ ಆರ್ಗಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ನೋಬೆಲ್ ಗೇಶಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟೂ ಏಟ್ ಏಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಬೈ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ರೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಲಿಯಂ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೀಥಿಯಂ ಇಂದ ಫ್ಲೂರಿನ್ ವರೆಗೆ ಬರೋರು ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಯೋನ್ ತರ ಸೊ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಲೈಕ್ ನಿಯೋನ್ ನಿಯೋನ್ ಇದು ಆಕ್ಟೇಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಏಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ಅ ನಿಯೋನ್ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸೋಡಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಫಾಸ್ಫರಿಯ ಸಲ್ಫರ್ ಅವ್ರುಗಳು ಯಾವ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವುಗಳು ಯಾಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಅದ್ ಏನೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನ್ ಆರ್ಗಾನ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಹತ್ರ ಒಂದು ಏನೋ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿದೀರಾ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಅದೇ ತರ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಅದು ಕೂಡ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಆಕ್ಟೇಟ್
just to have this octet configuration just to have behave like duplet and octet hydrogen bandaga duplet hydrogen unde duplet tara behave madute mik idella kuda octet beku tamma outermost shell nalli ent electrons irbeku anthe heli bayasutte are carbon hatra maatadanva ee vishayad bage so carbon hatra hogana banni carbon nodappa carbon helutte nanigu kuda aa icche ide nanigu kuda octet beku ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೀ ನಾಲ್ಕಷ್ಟೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನನ್ನ ಎಲ್ ಶೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾಲ್ಕಷ್ಟೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೂ ಕೂಡ ಎಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಶುಡ್ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಶುಡ್ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೀವು ನನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್ ಯಾಕ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ನಾಲ್ಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೂಡ ಹೀಲಿಯಂ ತರ ಡುಪ್ಲೆಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬಹುದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಹೀಲಿ ಅಂತಾರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಥವಾ ಲೀಥಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು ಬೆರಿಲಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು ಲೀಥಿಯಮು ಬೆರಿಲಿಯಮು ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಹೀಲಿಯಂ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆಯಿತು ಅವುಗಳು ಎಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಡಿಷನ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೀಥಿಯಂ ಬೆರಿಲಿಯಂ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ನೀಯೋನ್ ಥರ ಯಾರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಡ್ ಬಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಯಾ ಇವ್ರುಗಳು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಒಂಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೋರೋನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇವುಗಳು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಲೀಥಿಯಂಗಳು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಎಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದರ ಹತ್ರ ಇರೋದು ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಬಟ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾರಿ ಯಾಕೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೀಲಿಯಂ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೊ ಯು ಕೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಓಕೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ರಿಮೂವ್ ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾಟಿಯಾನ್ ವಿತ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಜಾಸ್ಟ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅರ್ಥ ಏನು ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ನೀವು ಏನಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಾನಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಟಾನಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕೇಶಲ್ ಕೇಶಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಎರಡು ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಎಲ್ ಶೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಕ್ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತು ಥರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತು ಇವಾಗ ಏನು
ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಟಮ್ ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಗೇಷಿಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಒಂದ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ತೆಗಿತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಳ್ತೀರ ಎರಡನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತೆಗಿತೀರಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಲೆವೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸೊ ಐಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ ಟು ಸಿ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯೋನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೋರ್ಸ್ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕು ಆ ಥರ ಹಾಕಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೋನ್ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಏರುಪೇರು ಆದರೆ ನೀವು ಸರಿ ಇರ್ತೀರ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೂಡ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಕ್ವೆಶನ್ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡುಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಬರೀ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸರಿ ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಮೇಡಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟು ದಿ ಎಲ್ ಶೆಲ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೊ ದ ರಾಂಗ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೋನ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಟು ಟೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೇಗೆ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಶಲ್ ಇದೆ ಕೇಶಲ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಶಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಕೇಶಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಶಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲೆರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏರೇಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಈ ಪ್ರೋಟೋನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ನೀವು ಇನ್ನು ಏನಾದರೂ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀರ ಅದನ್ನು ಈ ಎಲ್ ಶೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಐಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದೆಮ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಆಮ್ ಐ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾಲ್ಕು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ
to achieve nearest noble gas configuration to get the stability carbon shares its valency electron so carbon of valency electron na na nalaku dot nali baritini so carbon do valency electron na na nalaku dot nali baritini this represents electron dot structure electron dot structure nivu idana in detail agi lewis ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲಿತೀರ ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೂಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಹೇಗೆ ಲೆವಸ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಲೆವಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಸೆಲ್ ವರ್ಕ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಬೇಸಿಕಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೌಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಶೇರ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ a bond called as covalent bond iga now barana next concept ige yava concept adu what do you mean by covalent bond so any bond it is not only carbon any element if it shares a bond is formed by sharing mutual sharing of their valence electron mutual sharing of their valence electron then such chemical bonds are called as covalent bond a bond formed by sharing of their valence electron then such bonds are called called, called by co, <coughs> called as covalent bond all set types is to avugal ibru yer atom one one electrons na share madutta that results in single covalent bond if two atoms are sharing two two electron each double if they share three three electron each triple covalent bond so how many types are there single double triple covalent bond ma'am quattro uh, penta covalent bond quadruple covalent bond la illwa illa so let's get into their single covalent bond formation of hydrogen hegagutte nodi makle hydrogen anta helodha nanu nanu hee tara barithini hydrogen atom and it has only one electron alva ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಇ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಅಕೋಮೊಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೇಶಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಕೋಮೊಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೇಶಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಕೋಮೊಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಾಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ ಆಯಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅದು ಕೂಡ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಎರಡೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಐಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಚೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಎರಡರದ್ದು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಅವುಗಳ ಕೇಶಲ್ ಇದು ಇದು ಯಾವ ಶೆಲ್ ಇದು ಕೇಶಲ್ ಅವುಗಳ ಶೆಲ್ ಏನಾಯಿತು ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ಎಚ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎಚ್ ಎಚ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎಚ್ ಸೊ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋ ವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋ ವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಡೂ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಟು obey or to follow like helium to behave like helium so ili hydrogen now has one the hydrogen say that this hydrogen number 1 this hydrogen number is 2 ega hydrogen number 1 ige yes electrons they add maadi eradu kuda ಈ ಎರಡು ಕ್ರಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಡಾಟ್ ಆಗು ಬರಿಬಹುದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗು ಬರಿಬಹುದ
ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಎರಡು ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ದೆ ಶೇರ್ ಒನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಚ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಓಕೆ ನೌ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ನನ್ನ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಈ ಥರ ಬರೆಯಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ನಾನು ತೋರಿಸಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರ ಅದನ್ನು ಟೂ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಇಸ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಟೂ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಇಸ್ ದಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಶೆಲ್ ಅಲ್ವಾ ಆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟಿಡಿನ್ 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 ಕ್ರಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೊನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಲ್ಲೊನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಒಟ್ಟು ನಾನು ಸೆವೆನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಸೆವೆನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದರೂ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಡಾಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಅದೇ ಹಾಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಆಕ್ಟೈಟ್ ಸಿಗಬೇಕು ಇವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಏಳಿರುವಂಥದ್ದು ಎಂಟಾಗಬೇಕು ಏಳಿರುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಬೇಕು ಎಂಟಾಗಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪಕ್ಕದ ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ಹೇ ಕ್ಲೋರಿನ್ ನಾನು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತಗೋ ನಾನು ನಿನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ದಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೇರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಶೇರ್ಡ್ ಬೈ ಬೋತ್ ದಿ ಆಟಮ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಏಟ್ ಓಕೆ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಅ ರೌಂಡ್ ಇಯರ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಿಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಿಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಏನು ನೀವು ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸುತ್ತ ಇರೋದು ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರದ್ದು ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅವುಗಳ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ದಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಇದನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಸೊ ಏಟ್ ಎರಡು ಕ್ಲೋರಿನಿಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಟೂ ಏಟ್ ಏಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಟೂ ಏಟ್ ಏಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಏಟು ಇಲ್ಲೂ ಏಟು ಬಿಕಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್
ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಬೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ನಾನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿ ಎಸ್ ಇ ಪಿ ಆರ್ ಥಿಯರಿ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಷಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಥಿಯರಿ ಆ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಬೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು ಕೇಶಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಶಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನು ಕೇಶಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲ್ಶಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಶಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಳೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಬರ್ಬೇಕಲ್ವ ಆರು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಡುಪ್ಲೆಟ್ ಬೇಕು ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಆರು ಇರೋದು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಎಂಟು ಆಗ್ಬೇಕು ಹೌದಾ ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಒಂದ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪಕ್ಕ ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿರುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಒಂದ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೋಯ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊರಟೋಯ್ತು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ತಾನೆ ನೀವು ಫೋರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀರ ಅಥವಾ ಡಾಟ್ ಬೇಕಾ ಕ್ರಾಸ್ ಬೇಕಾ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ ಡಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ ಡು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸೊ ಐಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯೋ ಕ್ರಾಸ್ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಒಟ್ಟು ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಆಕ್ಟೇಟು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಬೈ ಶೇರಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಶೇರ್ಡ್ ಒನ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ದಿ ಅದರ್ ಒನ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೊ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆ ಏನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆ ಇಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟೂ ಏಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಟೂ ಏಟ್ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಆಯ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂತು ಟೂ ಸೊ ಕೆ ಒನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಟೂ ಏಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಕೆ ಒನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ K2 ಟೂ ಆಯ್ತು ಕೇಶಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರ
ಆಯ್ತಾ ಈಗ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಲ ಬರೆಯೋದಪ್ಪ ಇದನ್ನ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಎರಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೋರ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ತಾ ಮಿಕ್ಕಿದ ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಬರ್ದ್ರಿ ಈಗ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನಾನು ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದೇ ಥರ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಡಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ ಮಿಕ್ಕಿದ ನಾಲ್ಕು ಡಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಯ್ತು ಮಧ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ಯಾರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ತರ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಬರೀತೀರಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಸಿ ಸೊ ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಯು ಕೆನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಷ್ಟೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸೊ ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಕೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇಗೆ ಬರ್ದಿದ್ವಿ ಸೊ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎರಡು ಆಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಎರಡು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಂದ ಎರಡನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಯಾವುದು ಡಬಲ್ ಕೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ ಕೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇಫ್ if both the atoms share two electrons each then resultant chemical bond is double bond artha ita simple ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳು ತ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಚ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಬೈ ಈಚ್ participating if three electrons are shared by each participating atom it results in triple bond triple covalent bond so ಮೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಚ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಟ್ರಿಪಲ್ ಕೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಟೂ
ಎಂಟು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಇದು ಮೂರನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಮೂರನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವನೇನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೂರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಏನ್ ತ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಆಟಮ್ದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ದು ತ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಮೂರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇವನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಇವನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಮೂರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಫಿಗರ್ ಏನಾಯ್ತು ಏಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಐದು ಇದೆಯಾ ಐದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಪೇರ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿಡ್ತಾರೆ ತ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಐದ್ರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿಡ್ತಾನೆ ಮಿಕ್ಕಿದೇನು ಐದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಹೋದ್ರೆ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೊ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬರೀ ಅಣ್ಣ ಇದನ್ನ ಸೊ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಐಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಿತೀನಿ ಐದು ಡಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ದು ಎರಡು ಐಟಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಈಚ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಶೇರ್ಸ್ ತ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಿಕ್ಕಿದುಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸೊ ಎನ್ ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಇದರದ್ದು ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಟು ಟೂ ಏಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಏಟ್ ಯಾಕೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಈ ಮೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಶೇರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಂಟ್ ಐಟಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇವನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇವನಿಗೆ ಪಕ್ಕದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದೆ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೇರ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸೊ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಎನ್ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೈಟ್ರೋಜನಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫಾರ್ ಒನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಸ್ ಫೈವ್ ಆಯ್ತಾ ಫೈವ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಐದು ಇರೋದು ಎಂಟು ಆಗಬೇಕು ಫೈವ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದೋಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೊ ಇವರು ಮೂರ್ ಜನ ಮೂರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೈವ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಯು ಕೀವ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಯು ಶೇರ್ ವಿತ್ ಒನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ದು ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲರದು ಕೂಡ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ
ಒನ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಬಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಡುಪ್ಲೇಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆವ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಮೀಥೇನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಕಾರ್ಬನಿದು ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀಬೋದು ನೀವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವೇಯಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬರಿತೀನಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 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 ಪ್ರತಿ ಹೈಡ್ರೋಜನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸೊ ಇಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಶೇರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್ದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಏನು ಟೂ ಕಾಮ ಫೋರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ ಏನಾದರೂ ಏಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಶೇರ್ಡ್ ಬೈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಒನ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಾವು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ ಥರನ ಇಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈ ಪೇರ್ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ದು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ದು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವ್ ವಿ ಟ್ರೈ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ವೈ ಕಾರ್ಬನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಸೋ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಯಾಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೋಸ್ ಕೆಟನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೊ ಕೆಟನೇಷನ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಲಿಂಕ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಲಿಂಕ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಮೆಟಲ್ ಮೆಟಲ್ ಐಟಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಟನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಚೈನ್ ಈ ಥರನೂ ಬರೀಬೋದು ನಾನು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದು ಫೋರ್ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಚೈನ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಥವಾ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಚೈನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಟೇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಅದರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಚೈನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ರಿಂಗ್ ಚೈನ್ ಇದನ್ನು ಕೆಟನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಕ್ಯಾಪಬಲ್ ಆಫ್
ಮೂನು ವೇಲೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಪ್ಲೂರಿನ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಯಿತಾ ಅಯೋಡೆನ್ ಇದೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಮೋನೋವೆಲೆಂಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯೋನ್ ಒ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಅಯೋನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋನೋವೆಲೆಂಟ್ ಅಯೋನ್ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ನಾಲ್ಕು ಬಾಂಡನ್ನು ಇತರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೆಟ್ರಾವೆಲೆಂಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಟೆಟ್ರಾವೆಲೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಟನೇಷನ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ tetravalency and ketonation is responsible for what the large existence of large number of compounds so na nimge triple bond the definition kodbekittu alva illi if both the participating atoms shares 3 electrons each then it will result triple covalent bond ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದು ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೊ ಟೆಟ್ರಾವೆಲೆನ್ಸಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಕೆಟನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಸಟೈಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ವೈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ because carbon has small size due to which the bonds are very strong smaller size of the carbon will help its nucleus to hold on to the shared pair of electrons very strongly very 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 important the reason in helidini smaller size of the nucleus will hold very strongly the shared pair of electrons and the artha enu in carbon the nucleus yen idyo the nucleus is very you know strong to hold this electron so this electron so the all electrons anna e carbon do nucleus in madute hold madute so because of that yen helbodu navu carbon is carbon bonds are very special anta helbodu so i hope all the problems and all the concepts have cleared here ಸೊ ನಾವೇನು ಕಲ್ತ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವೈ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಟೆಟ್ರಾ ವೆಲೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೋರ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿ ಆಕ್ಟೇಡ್ ಬೈ ಶೇರಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೋರ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೊ ಟೆಟ್ರಾ ವೆಲೆಂಟ್ ಇಸ್ ಯಾಕೆ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಆರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಟೇಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ covalent bonding it's nothing but a force of attraction that exists between two atom by sharing valency electron by sharing valence electron so types in a covalent bond only single covalent bond double covalent bond and triple covalent bond ಇದೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಎಂಟೈರ್ ವೀಡಿಯೋ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಸೊ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆ